எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்போட சேஃப்டி டிப்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல் மூணு டிப்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணு டிப்ஸில் முதல் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிரைவை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிரைவை வந்து எப்படி ஹைட் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் விர்ச்சுவல் ஓஎஸ் இந்த எஃப் அப்படின்ற டிரைவரை தான் வந்து நான் இப்போ வந்து ஹைட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கான என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையுமே டெஸ்க் டாப்பில் விண்டோஸ் டென்னாக இருந்தால் விண்டோஸ் டென் ஓஎஸாக இருந்தால் ஜிஸ் பிசி அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட்டாக இருந்தால் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அது மேலே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மேனேஜ்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வந்துடும் இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வந்தோடனே இதில் நிறைய லிஸ்ட் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு தேடுங்க டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வந்துடும் இதில் வந்து உங்களோட சி டிரைவர் டி டிரைவர் இ டிரைவர் எல்லாமே காட்டும் இதில் நீங்கள் மறக் மறைக்க விரும்புகிற அந்த டிரைவரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எஃப் டிரைவர் தான் விர்ச்சுவல் வயசுன்னு பேர் கொடுத்து வச்சுருக்கு அது மேலே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் டிரைவர் லெட்டர் அண்டு பார்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண பிறகு என்னோட டிரைவர் லெட்டர் எஃப்ன்ற காட்டுது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடு சேஞ்ச் ரிமூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் கிடைக்குது அந்த ரிமூவ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே ஒரு ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும் அதுக்கு வந்து படித்து பார்த்துட்டு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து எஸ் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்த பிறகு மறுபடியும் இன்னொரு வார்னிங்கில் வார்னிங் மெசேஜ் வரும் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க எஸ் கொடுத்துட்ட பிறகு உடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு அப்போ நான் எஸ் கொடுத்தாரு எஸ் கொடுத்த உடனே பார்த்திங்கன்னா என்னோட டிரைவர் வந்து ஹைட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து என்னோட மை கம்ப்யூட்டர் என்னோட திஸ் பிசி கம்ப்யூட்டர் உள்ளார் நான் போய்ட்டு என்னோட ட்ரைவ் வந்து இருக்குதா இல்லையான்றது செக் பண்ணுவோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா ஓப்பன் பண்ண பிறகு இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நான் செலக்ட் பண்ண அந்த டிரைவர் மட்டும் இப்போ வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி மறுபடியும் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே கம்ப்யூட் டிஸ் பிசி மேலே போய்ட்டு மேனேஜ் செலக்ட் பண்ணி டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளார போய் அதே டிரைவர் மறைச்ச அந்த டிரைவர் மேலே செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் சேஞ்ச் டிரைவர் லெட்டர் அந்த பார்ட்ஸ் அந்த இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே எதுவுமே ஆப்ஷன் இருக்காது ஆடு மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த ஆடை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டிரைவரோட லெட்டர் வந்து காட்டும் அண்ட் டிரைவரோட லெட்டர் நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்ல கீழே ஓகேன்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து உங்களோட ஹைடான அந்த டிரைவர் வந்து மறுபடியும் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே கைஸ் இந்த இந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம ரெண்டாவதாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம யார்கிட்டையா லேப்டாப் கொடுத்து அனுப்பினோன்னா பென் ட்ரைவர் போட்டாங்க அப்படின்னா அது மூலயமா வந்து நம்மளுக்கு வைரஸ் ஏறிடும் நீங்கள் அது யார் அந்த வைரஸை வந்து தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூஎஸ்பியில் போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் உங்களோட பென்ட்ரைவரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பென்ட்ரைவரை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோடய பென்ட்ரைவர் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ தான் காட்டுறேன் இப்போ என்னோட பென்ட்ரைவரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் கனெக்ட் பண்ண பிறகு வந்து எனக்கு காட்டுது என்னோடய பென்ட்ரைவரு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேரெக்டாக வந்து டெஸ்க் டாப்புக்கு வர போகிறேன் டெஸ்க் டாப்புக்கு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் கம் கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வியூ பை அப்படின்ற இடத்துல வந்து கேட்டகரின்னு இருக்கும் அதை வந்து லார்ஜ் ஐக்கானாக மாற்றிக்கோங்க மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் வந்து டிவைஸ் மேனேஜர் எங்கே இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்து அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய டிவைசஸ் எல்லாமே காட்டும் அதில் வந்து யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது பக்கத்தில்
இல்லை யூஎஸ்பி டிரைவாக இருந்தாலும் இல்லை சி டிரைவர் டி டிரைவர் இ டிரைவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிரைவாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டு போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்னோடய உதாரணத்துக்கு என்னோட பெண்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணி அது மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி டேர்ன் ஆன் பிட் லாக்கர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜில் வந்து லோட் ஆகும் லோட் ஆகி முடித்த உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வந்துடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பாஸ்வேர்ட் டு ப்ரொடெக்ட் அன்லாக் அன்லாக் த ட்ரைவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ண பிறகு யுவர் பாஸ்வேர்ட் சுட் பி கண்டெயின் அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டில் ஒரு கேப்ஸ் லெட்டர் இருக்கணும் ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கணும் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் சிம்பிள்ஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பாஸ்வேர்டை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்ட ஒரு பாஸ்வேர்டு அந்த இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து டைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அது காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி என்டர் யுவர் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற இடத்துல வந்து நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பேஸ் பண்ண பிறகு அடுத்து ரீ என்ட்ரி ஒரு பாஸ்வேர்டு அந்த இடத்துலையும் அதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு இன்னொரு பேஜுக்கு போவோம் இந்த பேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் உங்களோட பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டிங்கன்னா அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான கீயை வந்து எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் அது சேவ் ஃபைல் கொடுத்து எந்த இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்த உடனே இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற தேவையில் நெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க இதுவும் டிஃபால்ட்டான ஆப்ஷன் தான் இதுக்கும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இந்த பேஜுக்கு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் என்கிரிப்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸ்டார்ட் என்கிரிப்டிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட உங்களோட ட்ரைவ் வந்து என்கிரிப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் லோட் ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த என்கிரிப்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆகி முடித்த உடனே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னோடய பென்ட்ரைவரை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் அதாவது டிசை வெளியில் எடுத்துடுறேன் என்னோடய பென் டிரைவர் வெளியில் எடுத்துகிறேன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இப்போ நான் என்னோடய பென் டிரைவரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கனெக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்னோடய பென்ட்ரைவரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய பென்ட்ரைவரோட ஐக்கானே வந்து மாறிடுச்சு லாக் பண்ண மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் வந்துடுச்சு அதை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா என்னோடய பாஸ்வேர்டு போட சொல்லும் இப்போ அதே பாஸ்வேர்டு அவங்க அதில் என்னென்னலாம் கொடுத்து நான் பாஸ்வேர்டு போட்டனோ அதே பாஸ்வேர்டை நான் இப்போ போடணும் இப்போ நான் அதே பாஸ்வேர்டை வந்து நான் இப்போ நான் முன்னாடி என்ன டைப் பண்ணணும் அதே பாஸ்வேர்டு நான் இப்போ போடுறேன் போட்டுட்டு அன்லாக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோடய என்னோடய யூஎஸ்பி வந்து அன்லாக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ஓப்பன் ஆகும் என்னோடய யூஎஸ்பி வந்து இதுக்குள்ளே என்ன ஃபைல்ஸ் வேணுமோ நான் காப்பி பண்ணிக்கலாம் எடுத்து போய் வெளியில் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து நீங்கள் அவங்களோட க இந்த பாஸ்வேர்ட் ப்ராடெக்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இது இதுக்கு மட்டும் தான் பென் டிரைவுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் சி டிரைவர் டி டிரைவர் இ டிரைவர் நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது உங்களோட பாதுகாப்புக்காக இப்போ மறுபடியும் நான் என்னோட பென் டிரைவரை இஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் இஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது எப்படி காட்டுது அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் என்னோடய பென் டிரைவரை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ண உடனே மறுபடியும் இதே மாதிரி தான் காட்டுது பாஸ்வேர்டு போடுறோம் அன்லாக் பண்ணுறேன் இதே ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா இந்த தகவலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகே கைஸ் இப்போ வந்து இதை எப்படி அன்லாக் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் இப்போ இந்த பிட் லாக்கரை வந்து எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் அப்படியே மெனிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்து பிட் லாக்கர் டிவைஸ் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது தேடுங்க அது செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட பென்ட்ரைவர் இருக்கு வந்து லாக்குடுன்னு காட்டும் லாக்குடுன்னு காட்டும் அது அன்லாக் டிவைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அன்லாக் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அன்லாக் டிவைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல உங்களோட பாஸ்வேர்டை போடுங்க அன்லாக் கொடுங்க அன்லாக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அன்லாக் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு கீழே கீழே பார்த்திங்க அதே இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் ஓப்பன்